আগামী বছর থেকে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিতরণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে এ কথা জানান শিক্ষা সচিব সাম্প্রতিক এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা উদ্বিগ্ন করেছে শিক্ষার্থী অভিভাবক সহ গোটা দেশবাসীকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েও কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সমস্যা এতটাই প্রকট যে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসেন শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে স্বরাষ্ট্র ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিব উপস্থিত ছিলেন প্রায় আড়াই ঘণ্টা চলে বৈঠক প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে প্রচলিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয় আশা করছি যে আগামী বছর এস এস সি থেকে আমরা নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে সমর্থ হব বিভিন্ন প্রস্তাব আমার কাছে অনেকেই করছেন আমি নিজেও সেই বিষয়ে কাজ করছি রাত দিন আমরা অনেকগুলো প্রস্তাব আমার হাতে এই মুহূর্তে আছে আমার সহ অন্য অনেকের সেটি বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তাদের সামনে আমরা নিয়ে যাব এবং তাদের সমর্থন নিয়ে আমরা একটা পর্যায়ে যাব কমন যেটা আমি আপনাকে বলতে পারি যে একটা প্রশ্ন ব্যাংক তৈরির ব্যাপারে সকলে একমত পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্মার্ট মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধে আরও কঠোর হবার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বৈঠকে এছাড়া এমসিকিউ পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত আসতে পারে শিগগিরই আমি তো এক বছর ধরে বলছি কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন সেটা আমি মনে করি নির্দেশ এবং সেটি নিশ্চয়ই যেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বন্ধ করতে হয় সেই প্রক্রিয়া আসতে হবে এটা আমি হঠাৎ করে বা আমার মন্ত্রী হঠাৎ করে পারবেন না একটা কমিটি কাজ করছে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য কোন পদ আমাদেরকে বের করতে হবে তবে সেই কমিটি তারা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দিলেন তারা সুপারিশ করবেন সেই সুপারিশের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা হবে যার মোবাইলে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পাওয়া যাবে তার বিরুদ্ধে তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা হবে বলে জানান শিক্ষা সচিব প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এখন পর্যন্ত বাউন্নটি মামলায় একশো বাউন্ন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তোফায়াল আহমদ মাসরাঙা সংবাদ ঢাকা